Այսօր օգոստոսի 17-ն է 5 շաբաթի առաջին դրատվականը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում տաղավարում Արտուրաղաբեկյանն է բարձրացրել։ Բաժանորդագրվեք առաջին դրատվականի YouTube-յան եւ Facebook-յան ալիքներին դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչար տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով եւ լուրերի թողարկումներով։ Նյույորքում ուժ երեկոյան Հայաստանի պահանջով մակի անվտանգության խորհրդի նիստ է գումարվել, քննարկել են լաչինի միջանցքի արկելափակման հետևանքով ստեղծված հումանիտար իրավիճակը։ Անվտանգության խորհրդի մշտական եւ ոչ մշտական անդամները Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչները մակում եվրամիության գործերի հավատարմատարը ներկայացրել են իրենց մոտեցումները։ Մեկ բառով Արցախի կարգավիճակի խնդիրը դանդաղ ունեն Գորեն ձևափոխվել ու աշխարհին մատուցվել է որպես հացի խնդիր։ Ռուսաստան նայլևս բաց է խաղում։ Անվտանգության խորհրդի նիստում Ռուսաստանի փոխ ներկայացուցիչ Դմիտրի Պոլյանսկին առաջ է տարել ադրբեջանական նարատիվները մասնավորապես աղդամի ճանապարի հարցով։ Ավրիկան եւ Պեպետ տեղում քայլեր են անհրաժեշտ տարագորեն ցոտապելու լարվածությունը լեռնային Ղարաբաղի շուրջ մասնավորապես դաթարեսել լաչինի միջանցքի արկելափակում եւ օգտագործել մարդ սիրական այլ ճանապարհներ։ Ռուսաստանի դաշտությունը երկու կողմերի աջակցությամբ ամեն ճան գործադրում է, որպիսի արագորեն հանգուցալուցվի այս ճգնաժամը։ Եվ որպիսի աջակցանք հարաբերությունների նորմալացմանը մեր բարեկամ երկրների Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև։ Մենք մեզ ինձ կախված ամեն ինչ անում ենք քաղաքական եւ դիվանագիտական ճանապարներով, բոլոր մակարդակներում եւ տեղում որպես երուսական խաղապարզորկը կանխի մարտասիրական աղետը տարածաշրջանում մենք շարունակում ենք ակտիվ կապ պահպանել բոլոր ներգրավված կողմերի հետ որպեսի արագորեն վերսի արենի տեղորակի եւ անհրաժեշտ այլ պարագաների մատակարարումը լեռնային Ղարաբաղ ինչպես այլ էլեկտրաէներգիա եւ գազի մատակարարումը բոլոր հայտարարությունները Ռուսաստանի նախագահի Ադրբեջանի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի միջև 28 թվականից ուղիներում <Sessizlik> Մի շարք երկրներ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին բանակցությունների կոչ են արել։ Չինաստանի ներկայացուցիչն էլ կոչ է արել փոխադարձիչումների գնալ 4 համատեղ հայտարարությունների եւ այն ջանքերի հիման վրա, որոնք գործադրվել են նախորդ ժամանակահատվածում կողմերի այդ թվում Ռուսաստանի միջնորդությամբ։ Խորհրդում Ալբանիայի ներկայացուցիչը հայտարարակ մի ձևակերպում է արել Արցախցիներին բնորոշելով որպես հայկական ծագում ունեցող Ադրբեջանի քաղաքացիներ։ Մակում Մալթայի ներկայացուցիչի խոսքով անհրաժեշտ է որ Լեռնային Ղարաբաղում ապահովվի Սննդի եւ Դեղորայքի հասանելիությունը։ Մալթան Ադրբեջանին կոչ է արել չառաչարկել աղդամի ճանապարը, որովհետեւ այն չպետք է դիտարկվի որպես լաչինի միջանցքի այլ ընտրանք։ պետք է ապահովել ազատ հասանելիությունը Լեռնային Ղարաբաղի հասանելիությունը եւ նաեւ 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի հայտարարությունների ստանձված հանձնառության ինչպես նաեւ միջազգային մարտասիրական իրավունքի պահանջներին մեկ նաեւ ոչ են կանոնը Ադրբեջանի իշխանություններին ապահով չառաչարկել աղդամի տարբերակը որովհետեւ այն չպետք է դիտարկվի որ լաչինի միջանցքի բացման այլ դրանք բացի դրանից իրավիճակի էսկալացիան եւ նաեւ հաշվի առնելով երկու կողմերի միջև հաշտությունը եւ հաշվի առնելով դրա կարևորություն մենք ուզում ենք գտնել որ կյանքերից կորուստ կյանքերի կորուստից գալի խոսափել բոլորը հատկապես հասարակության ամենախոցելի խմբերը այդ ում կանայք երեխաները տարածները եւ այդ մարտիկ ովքեր ունեն հաշվանդամություն պետք է արդյունավետ կերպով պաշտպանվեն եւ նրանց բարորությունը պետք է առաջնահերթ լինի ներքին տեղահանված անցինք կամ նրանք ովքեր բախստական կարգավիճակ ունեն շատ հաճախ բախվում են տրամախաչվող հարդարականության ձևերի եւ հատկապես առողջապահության կրթության եւ զբաղվածության ողորտներում եւ պաշտպանված չեն գենդերահենք կամ գենդերային բռնությունը իսկ մարտասիրական աջակցությունը չպետք է քաղաքական ասվի որևէ հանգամանքներում որևէ դերա կտարի կողմից եւ շարունակական աջակցությունը եւ կախմկայի կողմից աջակցության եւ աշխատանքի վերա կանգնումը տեղական կազմակերպությունների կողմից 
Մակում շվեց հայրայի ներկայացուտ չի տեղակալ ադրիան ուրին նշել է, թե իր երկիրը սատարում է Հայաստանի և ադրբեջանի միշև խաղողության ճանքերին և երկխոսությանը ընդգծել, լաչինի միջանցքի բացման կարևորությունը � Վրանսիայի ներկայացուցիչ նատալի բրոտերստը դատապարտել է մարդասիրական ոգնության բերի արկելապակումը, որը Հայաստանի իշխանություններ նուղարկել էին հուլիսին։ Աշվի արնելով մարդասիրական իրավիճակի ծանդրությունը վրայնսյան կոչ է անում, որպիսի անվերապահորեն ու անմի չապես վերականգնվի ապրանքների մարդկանց և պարագաների Հանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդ
Ադրբեջանի արդգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել նշել թե մակի անվտանգության խորուրդը սեպական արշավի համար օգտագործելու Հայաստանի փորձերը զախողվեցին։ Ադրբեջանը հուսով է Հայաստանը կհասկանավոր խնդիրների լուծումը կառուցողական փող գործակցության միջազգային իրավական նորմերի եւ պարտավորությունների ազնիվ իրականացման մեջ է ասել են Բակվից։ Անվտանգության խորհրդում բանավեճերին զուգահեռ կենտրոնակայանի դիմաց բողոքի ակցիաներ են արել հայ համայնքի ներկայացուցիչները։ Տեղում նաև ադրբեջանական դրոշներով խումբ է եղել։ Քաշքը շուկ է եղել մեկ ամերիկահայի ոստիկանները Բերմանան ենթարկել, ապա ազատ արձակել։ Մի դեպքում էլ հայ աղջիկ է մարմնական վնասվածքներ ստացել։ Հայաստանի արդգործնախարության խոսնակ Անի Բադալյանը նշել է թե ինչև Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ մակի անվտանգության խորհրդի նիստ է նախապատրաստվում անցած 3 օրում Ադրբեջանը մի քանի անգամ կրակեցել Հայաստան Ադրբեջան սահմանին գտնվող հայկական դիրքերի ուղությամբ ինչը նշվել է նաև եվրամիության առաքելության կողմից Ադրբեջանը խախտում է հրադադարը որպես հայտնի մարտավարություն դա ուղեկցվում է բացարձակ ապատեղեկատվությամբ նշված է գրարման մեջ Նախքան մակի անվտանգության խորհրդի նիստը Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արդգործնախարարները հեռախոսած ռույս են ունեցել քննարկելով իրավիճակ Նարցախում։ Արարատ Միրզոյանն ընդգծել է Ադրբեջանի կողմից լաչինի միջանցքի արդեն 8 ամսից ավելի շարունակվող ապօրինի արկելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար աղետի եւ Արցախն էթնիկ զտումների ենթարկելու Ադրբեջանի մտադրության կանխման հրամայականը։ Նիդերլանդների գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերը Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի հետ կապված դիմել են երկրի վարչապետին եւ արդգործ նախարարին կոչարել գործել ցեղասպանության կամ խարգելման կոնվենցիային համապատասխան։ Եվ այս պահին ուղիղ տեսակապով միանանք միացյալ նահանգներ զրուցելու են միացյալ նահանգներում բնակվող Հայաստանի քաղաքացի Արվեստագետ Սասուն Քոսյանի հետ Պարոն Քոսյան սիրո ողջունում եմ ձեր շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Արո՞ւ ձեզ हेतवेलेक्सान ये विंच कारोग एक असल हर था का नंका मैं कह हस्कत संग वो ज माकी अंताम पेटुचियों नेरे उन्हें निरंत शाहरे ये वाराच नोट फूमें निरंत शाहरोफ आइल वोच थे माकी वो थे ग्राट्स मार्था सीरा कां नकर्तुम नेरोफ हाँ में चेक आयो ये स हेतवुं मैं अंताच कुम ये व चिशना साज इंस हमार आइट कांडल हरावीन հավանաբար հավասարակշռությունը պահպանելու համար նաև եվրոպական միության ներկայացուցիչն էին հրավիրել բայց ամեն դեպքում պարզ երևաց որ թուրքիան բացարձակապես օբյեկտիվության փորձել չի անում նույնիսկ եւ ադրբեջանի կողմնակիցն է եւ այդ առումով թուրքիայի դիրքորոշումը ավելի այդ կան է լեգիտիմ չեր քանի որ որպես անկողնակալ պետություն այն պարզապես չի կարող հանդես գալ բայց մի կողմ թողնենք թուրքիան դա շատ կանխատեսելի է որ այդպես էլ պետք է լիներ ալբանիայի դիրքորոշումը շատ զայրացուցիչ է բայց մենք դա առաջի անգամը չէ որ տեսնենք այո ռուսաստանը իհարկե կանխատեսելի ձևով ավելի շատ իր շահերն էր պաշտպանում եւ գիտենք որ իր շահերը համընկնում են ադրբեջանի շահերի հետ եւ դա նույնպես այնտեղ նույնպես զարմանալի ոչինչ չկար անձամ ինձ դուր եկավ ֆրանսիայի եվրոպական միության ներկայացուցիչի ամանեի մալթայի ելույթները 
ներկայացիշների ելույթները զարմացրեց բրազիլիայի ոչ հայանապաստ իր կորոշումը նույնիսկ ներկայացիշին նշեց որ բրազիլիայում հայ համայն կա հավանաբար այստեղ ադրբեջանի եւ թուրքիայի հետ ինչ որ շահեր կան ես դրանով եմ բացատրում այդ ոչ հայանապաստ իր կորոշումը բայց հասարակության մեջ չգիտես թե ինչու կար սպասել եք որ այս այսօր պետք է որոշում լինի մենք չենք սպասում որ այսօր կարող է որոշում լինել այսօր պետք էր միայն հայաստանին դիմումը քննարկվեր եւ այդպես էլ եղավ մոտակա ժամանակ շրջանում մենք պետք է ակնկալենք որ տեղի կունենա քվեարկություն եւ դրա արդյունքում եթե համաձայնություն գա եթե այս ամտանքյան խորթի կանոնադրության 9 ձայն հավաքող ինչ որ որոշում տեղի ունենա որտեղ հիմնական անհամպետությունները վետո չեն դնում ապա մենք կտեսնենք որոշակի արդյունք դե դժվար է կանխագուշակել դա ինչ կլինի եւ նույնիս կանխագուշակել որ ինչ որ համաձայնություն կլինի եւ քվեարկությամբ ինչ որ բան կորոշվի դա նույնպես ոչ ինչ չենք կարող կանխագուշակել պետք է սպասենք եւ տեսնենք այդ ամբողջ դիվանագիտական գործընթացը շահերի բախումները եւ համանկումները ի վերջո ինչի են բերելու հայաստանի ներկայացած փաստերը ծանրակշիռ էին համոզիչ էին մեր ելույթն ինչպես է գնահատում կարծում եմ որ հայաստանը կարելի է ասել եթե փորձեի գնահատական տալ սա իհարկե իմ զուտ անznական կարծինք դե 5-ից 4 գնահատական կտայի փաստերը ներկայացվեցին բայց կարող էին ավելի վճռորոշ ձևով ներկայացվել մենք կանգնած ենք փաստացի արցախը կանգնած է ցեղասպանության վտանգի արջև եւ դրան համահունչ ելույթ էր պետք եւ նաեւ այստեղ իհարկե կան դիվանագիտական նրբություններ որ չպետք է լինել զգացմունքային իհարկե դա մենք հասկանում ենք բայց կարծում եմ կարելի է ավելի լավ ելույթ ունենալ ադրբեջանի ներկայացուցիչը ան իրական հա փաստերն ու իրողությունները շատ համոզիչ ներկայացվեց ներկայացրեց որպես իրականություն եւ ուզում եմ հասկանանք այս անգամ էլ ռուսաստանը ապացուցեց որ ոչ թե մեր ռազմավարական դաշնակիցն է այլ պարզապես դավաճան այո դա զարմանալի ոչ ինչ չկա այսինքն դա շատ ադրբեջանը նպաստ դիր կորոշում է դերևս ամիսներ առաջ հիշում եք մի հարցերույցի ժամանակ Լավրովը ներկայացրեց թե ինչպես են պատկերացնում Արցախի հայերի կարգավիճակը կամ ավելի ճիշտ կարգավիճակի բացակայությունը այս սեփում ավելի ճիշտ է այդպես ասել եթե հիշում եք նա ասաց որ ռուսաստանի դիր կորոշումն է հայերին տեսնել այն կարգավիճակում ինչպես կոսովոյում ունեն սերբերը այսինքն փոքրամասնություն որոնց իրավունքները չեն հարգվում քանի որ իրողությունը դա է կոսովոյում սերբերի իրավունքները չեն հարգվում եւ վերջերս տեղ ունեցան որոշ իրադարձություն որոնք բարձ ցույց տվեցին որ նրանց շահերը արհամարված են եւ նրանք հասնացի կրկին վտանգի առաջ են կանգնված ահա սա է ռուսաստանի դիրքորոշումը եւ 
ես երեք մամուլում տեսա նաև արցախում ռուսական կողմի ներկայացրած առաջարկը եւ հենց դա էր կոսովոյում սերբերի կարգավիճակ հաստացի դա էր ներկայացված կոնկրետ հայերի վերաբերյալ արցախ արցախի հայերի վերաբերյալ ցինը զարմանալի ոչինչ չկա այդ դավաճանությունը տեղի է ունեցել եւ շարունակում է տեղի ունենալ Միացյալ նահանգներում հատկապես Լոս Անջելեսում բողոքի ակցիաներ են վերջին օրերին, անգամ շրջապատված է Ադրբեջանի յուպատոսության շենքը օգոստոսի 20-ին Մակի կենտրոնականի դիմաց մեծ հանրահավաք է նախատեսվում, սրանք պրոցեսներ են, որոնք հաստատ կօգնեն, այն գործ ընթացին, որը առաջի կայում պետք է կայանա։ Կարծում եմ, որ դա այսպիսի գործողությունները օկտակարեն օկտակարեն իրազեկելու համար առաջին հերթին որովհետև ճարքային ամերիկացին ոչինչ չի գիտե այս ամենի մասին մի գուցե լոս անջելեսում ինչ որ բաներ գիտեն շնորհիվ հայաշատ համայնքի բայց մեծ մասամբ ճարքային ամերիկացին ոչ գիտեի ոչ էլ առանձնապես հետաքրքրվում է բայց դա նաև ճնշում է քաղաքական գործիչների վրա ամերիկյան քաղաքական գործիչների վրա որպեսի նրանք իրենց հայ բնակիչների իրենց հայ հայազգի քաղաքացիների շահերը ավելի լավ պաշտպանեն ինչպես կոնկրետ տեսանք ադամ շիֆը որը շատ հայանապաս քաղաքական գործիչ է բայց այս համայնքի վերջին գործողությունների նա իր գործը լավ չէ կատարել եւ նրանք շատ կտրուկ ճնշում գործադրեցին նրա վրա եւ նա հանդիպեց այ համայնքի հետ եւ արդյունքում ինչպես նրան հորդորել էին կամ պահանջել էին նամակ ուարկեց ամն նախագահին սա պարզապես մի օրինակ է ես ողջունում եմ մեր լոս անջելեսի հայնակիցներին եւ մենք էլ նյուրկում ցանկանում ենք նմանատիպ ինչ որ շարժում առաջացնել ինչ որ ճնշում գործադրել եւ ուսով ենք որ ինչ որ արդյունքների կհասնենք շնորհակալ եմ զրույցի համար շատ շնորհակություն ձեզ նույնպես Մեր հերոսադիտողների նիշեցնեմ տեսակապով զրուցում է Միացյալ նահանգներում բնակվող Հայաստանի քաղաքացի Արվեստագետ Սասուն Քոսյանի հետ։ Իսկ մենք շարունակ ենք թողարկում օգոստոսի 14-ին Վերին Շորջայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ ադրբեջանական կրակի հետևանքով իրավորված զինծարայողի բուժման մեջ արձանագրվել է դերական տեղաշարժ։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են թե զինծարայողի կյանքին վտանգ չի սպառնում, գտնվում է հոսպիտալի բուժանձնակազմի հսկողության ներքո։ Պաշտպանության նախարարությունը նաև նշում է թե ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է ապա տեղեկատվություն տարածել։ Հաղորդագրությունը թե իբր օգոստոսի 16-ին ժամը 18-ից 20-ի սահմանում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու Արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ չի համապատասխանում իրականությանը։ Մի հերքում էլ Արցախի պաշտպանության բանակն է տարածել նշել թե հաղորդագրությունը թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները օգոստոսի 16-ին ժամը 19-ից 40-ի սահմանում ամրաշինական աշխատանքներ են կատարել շուշի շրջանում հերթական ապատեղեկատվությունն է։ Վերջին շրջանում շարունակաբար կեղծ լուր էր տարածելով Ադրբեջանը տեղեկատվական հենք է նախապատրաստում հետագա սադրանքների համար նշել են Ստեփանակերտից։ Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման դաշնային նախարարի խորհրդարանական պետ քարտուղար Նիլս Աննենը նոեմբերի 21-ին ժամանելու է Հայաստան։ Նա նոեմբերի 21-ին եւ 22-ին կմասնակցի հայ գերմանական միջկարավարական անդրանիքն իստին։ Կես գիշերին մաշտոցի պուրակից Բերման են ենթարկվել ակտիվիստներ Սուրեն Սահակյանը, Վահագն Մինասյանն ու Հայք Սահակյանը։ Քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Միխայել Նահապետյանի փոխանցմամբ նրանք փորձել են վրան տեղադրել, որպեսզի առաջիկա շափատը Շուրջորյա հանդիպում քննարկում ներանցկացնեն։ Նպատակը ձևավորել նախաձեռնող շտաբ Հայաստանի սպառնացող վտանգները չեզոքացնելու նպատակով։ 
Եվ Հայաստանյան բանկերում և փոխանակման կետերում ամանը դոլարի փոխարջեք նամ փոխ է մեկ դոլարը գնում են առավելագույնը 384 վաճարում 389 դրամով։ Մեկ եվրոյի արկը 418 վաճարկը 433 դրամ է։ Հուսական մեկ ռուբլին գնում են 4 լումայով, վաճարում 4 դրամ 25 լումայով։ Եվ մի մորացեք բաժանորդագրվել առաջին նրատվականի յութուբյան և վեսբուկյան ալիքներին դարձեք մեր հայուր հազարավոր բաժանորդներից։ Ադրբեջանցի զինց առայողների կողմից կարվաճարի շրջանում ձերպակալված հայ պայստազուրայինի դեմ ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը կրիական գործ է հարուցել պետական սահմանի հատման հոտվածով։ 40 ամյակ գագի գվոսկանյանը Սայաստանի պաշպանության նախարարության մոլորվել և հայտնվել էր ադրբեջանի տարածքում։ Ադրբեջանի արդգործ նախարարությունը մեկնաբանել է եհակը գործող նախագահ բույար ոսմա� Բակու է ժամանել Հարավային Կովկասում և Հրամյության հատուկ բանա գնաս տոյվո կլարը։ Ադրբեջանի արգործ նախարար ջեիհում բայրամով ետ հանդիպմանը կննարկել են և Հրամյության միշնորդության պնթացող բանակցությունները ալտերնատիվ ռոք խմբի համերկ նավարդվել է սկանդալով։ Մենակ ատարը բեմ է հրավիրել Հուսաստանի ճամանած թմկահարին, ինչից հետ տո հանդիսատեսը սուլել է, իսկ երկվ պագուներից շատ տերը հերացել են համեր Բելարուսի իրավավանական անձանց պետական ռեգիստրում վագների հումբ անունով ընկերություն է հայտնվել, որը գրանցված է որպես կրթական կազմակերպություն։ Հասցեն համնգնում է վագներ խմբավորման առաջնորդ և գենի պրիգոժինի ենթադրյալ գտնվելու վայրի հետ։ Հուսաստանում զինվորական ծարայության գրանցումից և զինված ուժերի շարքերում ծարայելու ծրաժվելու � Հայնել է աջակցությունը սահմանապակող միջոցներին, որոնք եվրամիությունը սահմանել է Հուսաստանի դեմ, որպես պաջամիջոցների 11-րորդ պատետի մաս։ Հոսքը երկակի նշանակության և այլ ապրանքների արտահանման � Դենիս շարանովը միացյալ նանգներում կաղաքական ապաստան է հայցել։ Նա Հուսաստանում երկու անգամ կրիական հետապնտվան է ենթարգվել և երկու դեպքում էլ արդարացվել, այն ու հետև ազատվել է զբաղեցրած պ
NATO-ի գլխավոր քարտուղարի գրասենյակի ղեկավար Սթիան Ենսենը հայտարարել են ռուս-ուկրաինական պատերազմին վերջտալու հնարավոր տարբերակներից մեկը կարող է լինել, որ Ուկրաինան NATO-ին անդամակցության դիմաց զիջի իր տարածքների մի մասը։ Նա նաև ընդգծել է, որ Կիևի ինքնուրույն պետք է որոշի, երբ եւ ինչ պայմաններում է ցանկանում բանակցել Ռուսաստանի հետ։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի զդատապարտել են այս հայտարարությունը։ Հուլիսի 17-ից հացահատիկի գործարքից դուրս գալու մասին Մոսկվայի հայտարարությունից հետո առաջին անգամ Բեռնատարնավը լքել է Օդեսայի նավահանգիստը։ Ուկրաինայի փողվարչապետի խոսքով այսպիսով Կիևը տալիս է Սևցովյան ժամանակավոր միջանցքի մեկնարկը։ Նավը նավարկում է Հոնկոնգի դրոշի ներքո եւ տեղափոխում ավելի քան 30000 տոննա բեռ այդ թվում սննդամթերք։ Այն ուղևորվում է Թուրքիա։ Բելգորոդի նահանգապետը հայտարարել է, որ ուկրաինական ուժերը թիրախավորել են Բելգորոդի շրջանի բնակավայրերը կիրառելով նաև անոթաչու թրչող սարքեր։ Մեկ խաղաղ բնակի չէ զոհվել երկու վիրավոր կա, վնասվել են քաղաքացիական կառույցներ, ավտոմեքենաներ։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարի հավաստմամբ ուկրաինացի զինվորականներն ազատագրել են Դոնեցկի մարզի Ուրոժայնոյե գյուղը, որի համար վերջին օրերին կատաղի մարտեր էին ընթանում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր ստաբի տվյալներով պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 256,100 ռուս զինվորի։ Եվ մարզական լուր Նիդերլանդներում շախմատի մինչև 16 տարեկանների համաշխարհային օլիմպիադայում Հայաստանի թիմը զբաղեցնում է երկրորդ հորիզոնականը։ Հավաքականը հաղթել է 5 խաղափուլերում պարտվել մեկում։ Այսօր Հայաստանի հավաքականի մրցակիցը կլինի Չինաստանը, որն այժմ օլիմպիադայի առաջատարն է։ Եվ ամերիկայի ձայնի մեր գործ ընկերները տեսանյութ են պատրաստել Ստեփանակերտում բնակվող մի կնոջ մասին, որը խանութներին հաց է հասցնում։ Առաջարկում եմ դիտել։